असलम आई सर नागी एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज ये सीरीज़ आपको हेल्प आउट करेगी अगर आप स्टूडेंट हैं लिटरेचर के या वैसे भी अगर आपको लिटरेचर के एवोल्यूशन को स्टडी करने का शौक है हम बिल्कुल शुरू से आगाज़ करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू थ्रू दी एनल्स ऑफ हिस्ट्री और देखेंगे कि हर डिफरेंट पीरियड में हर डिफरेंट एरा में लिटरेचर के ऊपर क्या इन्फ्लुंस रहा और किस तरह से लिटरेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहा नेक्स्ट टॉक हाय वेलकम बैक आज की जो इंग्लिश नेशन है या ब्रिटिश नेशन है ये शुरू से इस तरह की नहीं थी स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते थे मुख्तलिफ़ कबाइल मुख्तलिफ़ खानदान और मुख्तलिफ़ रंगों नस्ल के लोग इन खानदानों में जो सबसे मशहूर खानदान था दैट इज़ नाउन एज द सेल्टिक फैमिली और इस सेल्टिक फैमिली को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है दो फैमिलीज में फर्स्ट वन इज़ गोयल्स इनको गेल्स भी कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रिटन बाई द वे आई बिलीव कि किसी भी जगह की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वहाँ की जियोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड मुझे उस वक्त के मैप्स तो नहीं मिले ओबियसली मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है बट आई एम यूजिंग द करंट स्क्रीन शॉट्स फ्राम द गूगल मैप्स और उनको यूज़ करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कहाँ पर आगे सेटल हुआ तो जो हमने सेल्टिक फैमिली में से पहले खानदान की बात की है द गोयल ये आकर ब्रिटेन आइलैंड में नॉर्थ वाली साइड पर सेटल हुए थे ये वो एरिया है जहाँ पर इस वक्त करंटली स्कॉटलैंड वाक है और यही लोग हाईलैंड स्कॉट्स के इंसेस्टर्स हैं इन लोगों का इंग्लिश लिटरेचर पर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं था इस वजह से हम इनको मजीद स्टडी नहीं करेंगे द सेकेंड सब डिवीजन वॉज द ब्रिटन ब्रिटन जो थे वो ब्रिटेन आइलैंड में आकर साउथ में सेटल हुए थे ये वो एरिया जहाँ पर इस वक्त इंग्लैंड और वेल्स वाक है और जो आज की इंग्लिश नेशन है वो मुकम्मल तौर पर ब्रिटन की प्रोडेस नहीं है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्कस्ट हुए थे जिसके अंदर एंग्लो सेक्सन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं एंग्लो सेक्सन जब ब्रिटिश आइलैंड पर आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटन को मार दिया था इनको ख़त्म कर दिया था बट स्टिल बहुत ज़्यादा ब्रिटन इतने ज़िंदा रह गए थे और उनके एंग्लो सेक्सन के कबाइल के साथ आपस में इंटर मैरिजेज भी हुई थी और फिर आगे नस्ल भी चली थी जिसकी वजह से ब्रिटन के जो करेक्टरिस्टिक्स थे लिटरेचर के वो इंग्लिश लिटरेचर में आगे फुट फॉरवर्ड होते गए ब्रिटन्स का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या इन्फ्लुएंस है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रिटन्स को एज ह्यूमन बींग्स जान सकें उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी ब्रिटन्स को एज अ होल समझने के लिए उनके जो दो मोस्ट प्रोमिनेंट रेट्स हैं उनको जान लें फर्स्ट वन इज़ कि ये लोग इंतहाई इमोशनल लोग थे इमोशनलिज्म वॉज ए इनहेरिट पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी जज्बाती होने की वजह से ये लोग प्रैक्टिकल अफेयर्स के अंदर कुछ अच्छे नहीं थे इनकी ज़िंदियाँ आपस में लड़ते हुए डिवीजनस के अंदर यू नो मुख्तलिफ क्लैंस बने हुए हैं वो आपस में लड़ रहे हैं एक खानदान के दूसरे खानदान से लड़ाई है कुछ फैमिलीज की आपस में नहीं बनी इनकी जिंदगी इसी मदार पर घूमती रहती थी एंड वी नो कि वो लोग जो इमोशन से ड्राइव होते हैं वो किस तरह के होते हैं दे डू नॉट थिंक अबाउट लॉजिक वो किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं करते उनको इस्तेमाल दिलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है अकॉर्डिंग टू दे लाइकिंग अकॉर्डिंग टू द बिलीफ सिस्टम उनको ड्राइव करना बहुत ईजी होता है ये लोग भी कुछ इसी किस्म के लोग थे एक्शंस के अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाते थे लेकिन परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट नहीं थे बिकॉज इमोशंस के थ्रू इनको ड्राइव करना बहुत ईजी था टू पुट इन अ रेफरेंस डॉक्टर टी सिंह अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिखते हैं कि इन टू इम्पेचुअस एक्शन दे वर इजिली हरवी बट दे मोमेंट कैरी आर डोर इजिली कूल इन टू फैटलिस्टिक डिस्पॉन्डेंसी देर इज़ अ बिलीव कि हमारी जो किस्मत है वो पहले से ही लिखी गई है इसको प्री डिटर्मिनेशन कहते हैं और हम लोग जो मर्जी कर लें अपनी फेर से लड़ने के लिए हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकते बहुत से लोगों के अंदर ये जो बिलीव है ये मायूसी का सबब बन जाता है बिकॉज वैन अ पर्सन नोज कि उसके एक्शन का उसकी जिंदगी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ही विल ओबियसली स्टॉप ट्राइंग डॉक्टर टी सिंह की इस लाइन के अंदर जो फैटलिस्टिक डिस्पॉन्डेंसी है वो इस बिलीफ की वजह से पैदा होने वाली मायूसी को कहते हैं ओके नो द सेकेंड प्रोमिनेंट ट्रेट ऑफ ब्रिटन वॉज दैट दे वर वेरी सेंसिटिव टू ब्यूटी एंड ओबियसली ऐसा होना था बिकॉज ये लोग इमोशनल लोग हैं और जो इमोशंस को चीज़ इंस्पायर करेगी इमोशंस को जो चीज़ हाई करेगी ये लोग उसी तरफ इंक्लिनेशन होगी इनकी ज़्यादा एंड दैट इज़ ब्यूटी तो इनके लिटरेचर के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी सूरज की बातें करेंगे गार्डन्स की बात होगी स्किन की वाम्थ की बात होगी यू नो काफ़ी ज़्यादा फैंटसी और फिक्शन नेचुरल ब्यूटी और रोमेंटिसम लेकिन मसला ये था कि इन सारी क्वालिटीज़ से इनके अंदर एम्पथी या जो पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस हैं वो पैदा नहीं थे हुए बल्कि इन सारी चीज़ों की वजह से ये लोग इंतहा इम्प्रैक्टिकल और डल किस्म के इंसान बन के रह गए थे तो इनके लिटरेचर में आपको फैंटेसी ब्यूटी सुपर नेचुरल रोमेंसिस तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे लेकिन कोई आर्टिस्टिक ग्रेस या कोई सॉलिड स्ट्रक्चर वाला लिटरेचर का वर्क आपको नहीं मिलेगा आई मीन जस्ट लुक एट दिस पैराग्राफ फ्राम किलविक
ये इमोशनलिज्म और सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी यही दो मेन ट्रेड्स हैं जो ब्रिटन ने इंग्लिश लिटरेचर को दिए यही इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड आफ्टर सेंचुरीज लेटर शेक्सपियर ने जो अपने ड्रामाज और प्लेज लिखे उसके अंदर जो फैंसीफुल इमेजरी है सम पीपल कैन ट्रेस बैक दैट इमेजरी टू दी एर ऑफ ब्रिटन अच्छा ये बात होगी ब्रिटन की अब इस चीज़ को जेन में रखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर फिफ्थ सेंचुरी तक जो ब्रिटेन आइलैंड था दैट वॉज मेनली अंडर रोमन ऑकोपेशन रोमन्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट वॉज लैकिन और इन्होंने फिफ्थ सेंचुरी तक ब्रिटेन आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा रखा बट इनका लिटरेचर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था उसकी रीज़न ये थी कि आल तो रोमन्स ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर तो किया था ब्रिटेन को और उनके लाइफ स्टाइल को बट दैट वॉज श्योरली सुपरफिशियल रोमन्स का ब्रिटेन आइलैंड पे अपने इंटरेस्ट थे जो ब्रिटेन थे वो अपने इंटरेस्ट में थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग आपस में लड़ भी रहे थे तो इनके कल्चर आपस में बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं हो सके एनी हाउ रोमन्स का जो ब्रिटेन आइलैंड पे या ब्रिटेन पे सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टियनिटी रोमन्स वो लोग थे जो ब्रिटेन में क्रिस्टियनिटी को लेकर आए थे अच्छा अभी सब के दौरान जब ब्रिटिश आइलैंड पर इंग्लिश पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है ब्रिटेन और रोमन्स कम्बाइंड इस आइलैंड के ईस्ट में नॉर्थ सी से अक्रॉस जहाँ पे आज का यूरोप है जहाँ पे आज के जर्मनी नीदरलैंड्स और डेनमार्क वाक हैं वहाँ पे एंगल्स सेक्सन और जूट्स के जो कबाइल हैं वो लोग इकट्ठे हो रहे थे ये वाले कबाइल मेनली पायरेट्स थे इनकी रोजी रोटी का जो जरिया था वो डाके थे पायरेटिक एक्सपेडिशन थी और कुछ हद तक थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी था ओबियसली अपने इस प्रोफेशन और लाइफ की वजह से ये लोग बहुत जालिम थे जिस जगह पर वे जाते थे पूरी पूरी बस्तियों को आग लगा देते थे पूरे पूरे खानदान कत्ल कर देते थे इन अनट शेल दे वर बारबेरिक सेविजेस और इनके इसी लाइफस्टाइल की वजह से इनकी परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थी बिकॉज ये ऑल द टाइम ट्रैवलिंग में रहते थे और फिर उसके बाद इनके अंदर जो क्वालिटीज़ जिनकी तारीफ की जाती थी या जिन वैल्यूज़ को अच्छा समझा जाता था दैट वॉज ब्रेवरी और कौन अपने किंग का या अपने लीडर का कितना सगा है कौन अपने किंग के कहने पे मर मिटने को तैयार है कौन अपने किंग के कहने पे बड़ी से बड़ी एक्सपेक्टेशन पे जाने को तैयार है ये चीज़ें बताती हैं कि कौन कितना मर्द है या कौन कितना सुपेरियर है मजहब के लिहाज से ये लोग बुद्ध प्रस्त थे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है बट मेनली ये लोग वोडन टी और थनोर की पूजा करते थे ये लोग बारबेरियंस तो थे बट स्टिल इनके अंदर इतने गट्स थे कि ये लोग ब्रिटेन आइलैंड पे आए वहाँ पे कब्जा भी किया और फिर एक सिविलाइजेशन का आगाज भी किया इनके ब्रिटेन आइलैंड पे आने की जो ऑफिशियल डेट किताबों में मिलती है दैट इज़ फोर बट ये कंफर्म नहीं है ये इस डेट से पहले भी ब्रिटिश आइलैंड पे आ रहे थे मुसलसल हमले कर रहे थे और इसके बाद भी काफ़ी देर तक ये मुसलसल हमले करते रहे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ब्रिटेन आइलैंड के सिर्फ प्लंडरिंग और लूटिंग के लिए नहीं से आ रहे ये इस नीयत से आ रहे थे कि हमने यहाँ पर आगे परमानेंट सेटलमेंट्स बनानी है है ये ब्रिटेन आइलैंड पर आए इन्होंने ब्रिटेन को बहुत फेंकी लगाई उनको बहुत मारा जो एंगल्स हैं वो आइलैंड के ईस्टर्न पोर्शन में आकर सेटल हुए जो सेक्सन हैं वो आइलैंड के साउदर्न साइड पर आकर सेटल हुए जो थोड़ी तादाद में थे ये लोग आहिस्ता आहिस्ता डिसपियर हो गए अब जब एंग्लो सेक्सन ने आकर ब्रिटिश आइलैंड का कब्जा कर लिया तो इट वॉज नेचुरल कि अब सुप्रीमेसी की लड़ाई शुरू हो जाती एंग्लो सेक्सन का ब्रिटन के साथ भी झगड़ा चल रहा है और एंग्लो सेक्सन की वजह से जो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट किंगडम्स बन गई थी उनकी आपस में भी लड़ाई चल रही है बिकॉज कोई एक किंगडम ही पूरे आइलैंड पर कब्जा करेगी और जब तक कोई एक किंगडम एज अ सुपीरियर सामने नहीं आती तब तक पीस पॉसिबल नहीं है तो नेचुरली ब्रिटेन आइलैंड पे अब बहुत ज़्यादा किंगडम्स बन गई इन किंगडम्स का नंबर कभी एयरलाइंस में आ जाते थे कभी आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे तो ये नंबर ऊपर नीचे होता रहा बट मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पर सात किंगडम्स रहीं और इन सात किंगडम्स को सेक्सन हेप्टारकी के नाम से जाना जाता है जो ब्रिटन्स थे उन्होंने एंग्लो सेक्सन को वेलकम नहीं था किया ये लोग भी उनके साथ जंग की हालत में थे और ब्रिटेन ने बहुत ब्रेवरी के साथ मुकाबला किया बट बात ये थी कि एंग्लो सेक्सन जो थे दे वर वेरी ब्रूटल एंड क्रूल पीपल इन्होंने बगैर किसी लिहाज से ब्रिटेन की नस्ल को ही खत्म करना शुरू कर दिया बट स्टिल ब्रिटेन को काफ़ी जगहों पर फतवाहत भी नसीब हुई जिसके अंदर माउंट बेडन की जो विक्ट्री है वो काफ़ी मशहूर है बिकॉज इस विक्ट्री के बाद काफ़ी देर तक एंग्लो सेक्सन ने अपनी एडवांसमेंट बंद कर दी बट स्टिल ब्रिटेन बिकॉज दे वर डीपली डिवाइडेड वो ज़्यादा देर तक इनको रोक नहीं सके और सेवन सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर तक एंग्लो सेक्सन ने मुकम्मल तौर पे ब्रिटिश आइलैंड पे कब्जा कर लिया सिर्फ जो एक इलाका बचा था वो वेस्ट कोस्ट का था जहाँ पर आज वेल्स वाक है रोमन्स में और एंग्लो सेक्सन में जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि एंग्लो सेक्सन जैसा पहले बताया थे वो रूथलेस डिस्ट्रॉयर्स बहुत जालिम थे इन्होंने रहा कि ब्रिटन की और रोमन की फेंकी तो लगा दी अच्छी तरह बट वेन दे गॉट सेटल्ड देन बि
सोली फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रीचिंग तबलीग के लिए यहाँ पर नोट ये करना है कि पोप ग्रेगरी ने जो मिशनरी भेजी थी दैट लैंगेड इन कैंग मतलब कि ब्रिटिश आइलैंड में साउथ वाले रीजन के अंदर इन्होंने आकर अपनी प्रीचिंग शुरू की जो नॉर्दर्न रीजन था वहाँ पर आयरिश मिशनरीज काम कर रही थी वहाँ पर क्रिस्टानिटी को फैलाने के लिए आयरिश लोग काम कर रहे थे अब आयरिश क्रिस्टानिटी और रोमन क्रिस्टानी के अंदर काफ़ी डिफरेंस था जो नॉर्थ साइड पर लोग थे वो लोग आयरिश मिशनरीज के अखलाक उनके लाइफ स्टाइल उनके प्यार मोहब्बत इन चीज़ों से इंस्पायर होकर क्रिस्टानी की तरफ रागे बढ़ रहे थे अलबत् साउथ में जो रोमन मिशनरीज आई थी वो अपने साथ उस वक्त का आर्किटेक्चर आर्ट और म्यूज़िक लेकर आए क्योंकि वो लोग प्रोग्रेसिव लोग थे तो साउथ के अंदर इन चीज़ों से इंस्पायर होकर लोगों ने क्रिस्टानी की तरफ आना शुरू किया बट नेचुरली एयर टाइम तो ऐसा आना था कि जब इन दोनों का आपस में क्लैश होता हो फिर सुप्रीमेसी की बैटल होती जब ये टाइम आया उस वक्त इंग्लैंड के अंदर नॉर्थ रम्बियन स्टेट सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और उस वक्त के किंग ने रोमन क्रिस्टानिटी को आयरिश क्रिस्टानिटी पर तरजीह दी नॉट दिस डिसीजन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये लोग क्रिस्टानिटी को आल टूगेदर डिनाई कर देते तो इनमें काफ़ी स्परिचुअल वर्ल्ड रह जाता क्रिस्टानिटी को एक्सेप्ट करने की वजह से एंड मोर स्पेसिफिकली रोमन क्रिस्टानिटी को एक्सेप्ट करने की वजह से जो इनको फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि यूरोपियन नेशंस के साथ इनकी इंटेग्रेशन शुरू हो गई तो वो जो एक सेटलमेंट थी पीस थी और फिर उनका बिजनेस कॉमर्स ट्रेड ये सारी चीज़ें इनकी राय हमवार होती गई इन शॉर्ट रोमन क्रिस्टानिटी को एक्सेप्ट करना इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द इंग्लिश हिस्ट्री बिकॉज इसकी वजह से सिविलाइजेशन का आगाज हुआ अब जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई तो वहाँ पर चर्चेज भी आए वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनना शुरू हुए वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल्स भी बनना शुरू हुए इन सारी चीज़ों ने आर्ट टूगेदर इनको एक कॉम की शक्ल देना शुरू कर दिया अभी तक हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाया ब्रिटन्स के साथ रोमन ऑकोपेशन के साथ एंग्लो सेक्सन्स कौन लोग थे इसको देखा उसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टानिटी का क्या रोल रहा है इंग्लिश नेशंस की अर्ली डेवलपमेंट में ओवरऑल हमने पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश की है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों की वजह से लिटरेचर पर क्या इन्फ्लुंस रहा था उस वक्त का लिटरेचर क्या था और ये जिन एज पीरियड्स की हमने बात की है उस वक्त के लिटरेचर के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन शाह